ter que dar uma pausa no meu projeto, né? no meu objetivo final aqui, é que nesses dois, dois anos passados eu descobri que tive que não, há, não era possível trabalhar aqui na Itália e ah, aí as causas disso, as consequências disso, acabou que a Tatiana que teve que trabalhar, ela, ela que teve que fazer as, o trabalho para poder nos manter e eu assumi as crianças, de tomar conta das crianças enquanto ela trabalhava. E, porque a Itália é muito burocrática nesses aspectos, né? ela não tem uma, uma forma mais alternativa de você trabalhar, como no Canadá e em outros países tem. Né? A Itália não tem, mas de alguma forma outras portas se abriram, porque agora eu já entendo o sistema, como é que funciona. Então agora eu vou ter que me preparar, reajustar totalmente, né? recarregar as baterias para refazer é, o meu ponto de partida de novo. The connection to a place is essential to allow yourself to see beyond what the eyes can see. You have got to see with your soul. We all bring within us the achievements of our ancestors, their battles, victories, and defeats. There is a lot of us in places we've never visited and in people we may never meet. All unknown places and people may carry a part of us, allowing us to feel a connection to them. A novela continua porque finalmente hoje é o dia que eu vou dar entrada nos documentos oficialmente. Já paguei as contas, já fiz as cópias dos documentos necessários, já está tudo encaminhado, tudo aqui na minha mochila. E agora hoje é um dia bem chuvoso, um dia bem chuvoso hoje aqui. Já está chovendo há mais de duas semanas aqui. E ontem até fez um dia bom, mas hoje é, começou a chover já de madrugada, mas isso não vai impedir né, de dar entrada nos documentos. A Itália, é, pelo, a burocracia que ela tem, o dinheiro que ela gasta com burocracia, é, daria para pagar o PIB dela, o produto interno bruto da, do país. Tem coisas que não funcionam de forma, muitas coisas não funcionam de forma é, computadorizada, né? então acaba tendo dificuldade de processar às vezes a documentação. Graças à ajuda da Sônia, que foi a pessoa que eu conheci lá, que agora a gente tem até uma certa amizade, porque ela foi a pessoa que me salvou de toda essa dor de cabeça aí do desse processo, né? Ela me ajudou bastante e a buscar, a encontrar os caminhos que eu precisava. Mas é isso, é parte do aprendizado também, né? Isso aí tudo. E eu tiro muitas boas lições disso. É, eu acho que não tem, no geral, acho que não tem nada de negativo, mas sim de positivo, porque o que importa quando, não é o objetivo final, mas sim o caminho que você traça, né? O caminho que você percorre para chegar a esse objetivo. Esse que é mais importante do que o objetivo final. E por isso que eu avalio no modo geral, acho que foi uma experiência excelente, apesar desses dois anos, tudo todo. E aprendi coisas sobre mim mesmo, né? De como lidar comigo mesmo com situa diante de certas situações que esse sistema me trouxe, né?
Então, está previsto da gente ir para a Alemanha com a Tatiana e as crianças. Uh, mas aí a sua Tatiana no final foi com as crianças porque eu só tenho um recibo de que eu dei atrás desses documentos. Então é complicado ir uh, atravessar a fronteira porque o agente de imigração pode nos barrar e ia dar problema para mim. Já que as crianças já têm os documentos, têm a cidadania, né? A Tatiana né, sempre foi cidadã há muito tempo. As Eduardo Galeano said, we are made of stories, and in our unique biography, we have a chance to rewrite chapters, heal wounds, and resignify moments. It's a privilege to go back to the places embedded in our DNA. The healing process involves knowing and learning about where we came from. Our roots are not limited to where we were born, but they can also be scattered throughout this world. It is the feeling that a place awakens something in you. It brings you the opportunity to experience it deeply. Italy is pure emotion, an inspiration, art and beauty. How can we not fall in love? My eyes see old and crowded buildings. But my soul sees history and dreams. My ears hear shouts and arguments. But my soul feels passion and belonging. My nose identifies strong smells and perfumes. But my soul is flooded with inspiring aromas and fragrances.
Hi, uh, today is the <clears throat> another day of training for climb on the mountains uh, and it's a bit cold today uh, the area I am right now on the first layer of the mountains and in Biela it's uh, the, it's like short mountains because the first layer of mountains it's a small and going bigger and bigger as they progress over towards uh, Switzerland or France uh, and here is a beautiful place I found it um, and on my way here and uh, I bring my dog Mila she's here explore the nature um, and uh, yeah that's just the first half of the day uh, after 40 minutes jogging I'm going to to do the workout at home like uh, work it uh, Sorry, Mila <laughs> is playing in the water. Um, yeah, the second half of the workout to be like strength and and flexibility. That's the true thing. So gonna work today. Uh, double because yesterday was the January first, so I took a break. Italy is no longer just part of my history. It has become part of our family history. Walking between narrow streets and majestic galleries, I tirelessly observe every detail. The impeccable window displays, the centennial cafes and bookstores, the flowering balconies, the restaurants and their dishes full of traditions and flavors, not to mention its natural landscapes that look like paintings. Suddenly, my thoughts take me to Sunday family gatherings at my grandfather's house. I realize that I have taken the reverse path of my ancestors and feel the responsibility to acknowledge how much they have done so that I can be here today. It's in my duty for the future generations after me to clear the path and leave it more fertile so they can flourish and be reminded of their ancestry.